Namin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luha ko na kasaya sa isip at sa iba at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mga halagay ng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoon at ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pamanaming mga kapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapamasiwa sa, ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Jose Maria sa iyong sambayanan upang pakain ng iyong mga tupa at akain sa pagkauniran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat namin maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pangamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakintan po natin ang mga pagpapahayang ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa akla ng Henesis. Nang lighain ng Diyos ng lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananin sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang mga tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalaw. Pinasibol niya roon ang lahat uri ng pahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon lahat kayong mga bansa. Purihin ang Panginoon lahat kayong mga bansa. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ikaw ang aking anak. Mula ngayoy ako na aking ama. Purihin ang Panginoon lahat kayong mga bansa. Hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo. Maging ang mga buong daigdig ay pamamana ko. Dudurugin mo sila ng kongkod na bakal. Tulad ng palayo, sila'y magkakabas at basa. Purihin ang Panginoon lahat kayong mga bansa. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unuwain ninyo. Pag-alimura niyo ang Panginoon ng may takot at paggalang sa paanan ng Panginoon. Pag-alimura ang Panginoon lahat kayo mga bansa. Yungkod kayo at magparama, baka magalit siya at magila kayong pag-usahan. Mapalad ang tao sa Diyos ang maasa. Purihin ang Panginoon lahat kayo mga bansa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga ipinumunuhay sa tapo. Sa ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y kaya nakatatawa kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos at ang mga mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panahon iyon, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siya dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka mga mangyusda kung di nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may ari ng bangka dahil layong ito ng sa mga tao. Pagkatapos ng mga aral, sinabi niya kay Simon, pumalawat kayo at ihulog ang mga lambat upang manguli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kami nagpagod, kundi wala kami nakuli. Kaya dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Ganun niya ang ginawa nila at nakabuli sila ng maraming isda. Kaya halos magunit ang kanilang lambat. Kinawaya nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Tumapit naman ang mga ito at tapuno nila ang dalawang bangka. Ano pa halos tumubog na ang mga ito. Nang makita iyo ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus sa sinasabi. Kayuan po ninyo ako, Panginoon, sapagat ako isang makasalanan. Ang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ang kanilang buhi. Kayo din si na Santiago at Juan ang mga anak ni Sibeleo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na isda ang iyong bukulihin. Ang may tabi na nila mga bangka sa pangpang, ilang lahat at sumunod ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, binubuhay ka namin, Panginoon sa Kristo. Maraming basta lalo ng mga taga-subaybay sa ating Facebook Live Streaming at uh, naghahanda para sa mga banal na misa sa pamagitan ng pagbabasa ng mga nakatakdang pagbasa sa banal na misa ng dadaluhan bagamat virtually sa Facebook. Sapagkat ngayon ay meron tayong papuri, meron tayong dalawang pagbasa kasama ng salmo at ibang henyo. Nakaputi ang pari. Sapagkat pinag-iigang ng simbahan ng araw, kapistahan ni San Jose Maria Escriba, ang tagapagkatag ng Opus Dei. Isang parangan ng pagsisikap na pabanali ng pangaraw-araw na pagpapagin ng isang isa. At tayo po rito sa parokya at pambansang dambana ng mahal na bilhin ng Fatima sa Venezuela ay nakikiisa sa prelatura ng Opus Dei. Sa kasalukuyan, halos isang daang dito na ang miyembro ng personal na prelaturang nito na pinamumunaan ni Monsignor Fernando Ocaris ay katlong kahaliti ni San Jose Maria Escriba. Ang mga panangunahing tinuturo ng Opus Dei mula na rin sa inspirasyon ng Diyos kay San Jose Maria Escriba ay masasalamin sa ating mga pagbasa sa Divine Filiation, Sanctification of Work at Unity of Life, Prayer and Sacrifice, Doctrine Reformation at Love for the Book. Isa-isahin po natin pero wag po kayong mag-alala sa pag Halinaw ito ang ipinaliliwanag ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na narinig natin sa ikalawang pagbasa. Mga naaktay ng Diyos kay Jesus. Mga tagapagmana tayo kasama niya. Hindi na tayo iba sa Diyos. Hindi na tayo alipin sa kanyang paningin mula sa alabok Iniyahaw niya tayo para maging kanyang kawangis at kalarawan at iniligtas tayo ng kamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus upang matawag niyang mga anak. Kaya naman, kapatid tayo na nararapat sa mga tunay na anak ng Diyos. 
Hindi ba't karangalan ng isang magulang na pinupuli ang mabubuting gawa ng kanyang anak? Diba yung creation? Mga anak tayo ng Diyos. Kalawa, sanctification of work at unity of life. Bagaman wala na tayo sa alaman ng Eden, pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng Diyos na makibahagi sa pangangalaga at pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha. Magaganap natin ito sa pamagitan ng pagganap ng may pag-ibig sa ating mga tulungan at sa paningin ng iba. Sa pamagitan ng ating katapatan sa trabaho, anuman ang posisyon o uri ng ating hanap buhay, maaari tayong maging banal. Sa gitna ng mga pamilihan, paaralan, pagamutan, lansangan, kainan at pamahalaan, kahit saan man, maaari tayong magsikap, maging banal, maging tapat, maging mainyak, maging masipag. Yan ang susi sa kabanalan ng paggawa. Yan din ang pamantayan ng unity of life, pagkakalisa ng buhay. Hindi pwedeng mabait ka nga sa simbahan. Bebelo ka pa, lektor ka, kuwail ka, CSE ka. Pero sa bahay o pinagtatrabawahan mo, demonita ka naman. Kailangan ang pananampalataya at pang-araw-araw na paggawa, pang-araw-araw na buhay, ay nakalaan bilang handog sa Diyos. Sanctification of work, at unity of life. Prayer and sacrifice. Ang Salmo Responsorio ay nag-iimbita sa atin para punin sabi ang makapagunayin sa kanyang ipagtiwala sapagkat tulad nga ng kasabit ng Anam Diyos ay mapersonal at malalim na ugnayin sa kanya sa pamagitan ng panalamin at ang panalang may kalakit na pagsasakripisyo para sa kapakanan natin at ng mga taong nakakalimot na sa Diyos, pati na ng mga mahal natin sa buhay, ay lalo dugod sa kanyang harap. Sabi nga ni San Pablo, kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian. Prayer and sacrifice. Makipagunayan sa Diyos, at pag-alay sa Kanya ng mga hangin kalimutugod. Doctrine formation at love for the Pope. Totoo namang tinawag si San Jose Maria para maging mga malakaya rin ng mga tao bilang pari at sagapagtatag ng Opus Dei. So, at ang lagay pinili ng prelaturang ang bahagi ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas na narinig natin dahil sa matinyas na pagmamahal ng Opus Dei ay tinuro ni San Jose Maria sa Santo Papa. May bukas na mga puso at tenga nakikinig sa kahalili ni Pedro at nagpapalalim ng pananampalataya ang mga membro. Hindi sapat para sa isang nagsisikap maging tapat na katoliko ang minsanang pakikinig sa salita ng Diyos at turo ng simbahan. Kaya timinis na nagseminar bago ang binyag ang oras na nagseminar bago ang kasal, pagkatapos ko lang. Pagsisimba tuwing linggo, makikinig sa sampung minutong humilya, tapos ay wala na. Hindi pwede. Kailangan ang patuloy na paghubog ng pananampalataya sa pamagitan ng pag-aaral at pakikinig sa mga pastol natin na pinamunahan ng Santo Papa at ngayon ni Papa Francisco. Doctrine Reformation at Love for the Pope. So, Lee, ang lahat ng ito ay nakatuon sa isang nalumi. Agang maging malapit tayo sa Panginoong Yeso Cristo na nasa panal na yung palisti. Ang maging kagaya niya, kapat na anak ng Ama. Ito ang nalumi ng Opus Dei. Ang ibig sabihin ay gawa ng Diyos. Pero para sa mas tamang sabihin, ito po ang layunin ng pagiging kristyano, ang panawagan para mabuhay bilang anak ng Diyos, ang pabanali ng trabaho, ang pag-isali ng pananampalataya at buhay, ang pag 
sakripisyo, ang patuloy na paghubog ng pananampalatay at pag-ibig sa Santo Papa. Ang lahat ng iyon ay hindi lamang para sa mga miyembro ng Pinalatura ng Opus Dei. Ang lahat ng iyon ay para sa ating mga Katoliko. Sa ating lahat ng mga binyagan, mga kaani ng katawan ni Cristo. Katotoo lang po, wala namang bago, wala namang kakaiba sa grupong ito. Ang mensahe ni San Jose Maria ay ang mensahe at amo ng pananampalatayang katoliko. Ang tanong lang, tulad ang mga nagsisikap na miyembro ng Opus Dei, seryoso rin ba tayong tutugol sa panawagan ng ating pananampalatayang katoliko? Diyos amang tumawag sa akin sa kabanalan bilang mga anak niya kay Cristo Jesus na pinakikinggan niya, pinagkakatiwalaan niya, minamahal niya. Idulog natin ang ating mga kahilingan. Ama namin sa langit, basbasan mo kami. Ama namin sa langit, basbasan mo kami. Ang simbahan. Naway hindi magkulang sa kanya ng pagtanggap sa mga isinasangkali at napakalitaan ng ikulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, basbasan mo kami. Ang mga nagsasaliksik sa pagkamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatakla sila ng angkot na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, basbasan mo kami ang ating komunidad na huwag tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong napakalitaan ng ipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ang manamin sa langit, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nalulubay na huwag tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid at kasyano, manalangin tayo sa Panginoon. Ang manamin sa langit, basbasan mo kami. Ang mga yumaong natanali kay Cristo na huwag tanggapin sa pagkahari ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, basbasan mo kami. Sama natin sa ating mga pananamin ang mga kapatid natin nagpapasalamat sina Divina Loresto at Pamilya, Lloyd Alvin Santiago, Arsenio Well Sabato, Pamilya Bakariem, Pamilya Gregorio, Ixaras at Pamilya, Sheila Nusan, Zeni Arenas at Pamilya, Jun Pantig at Pamilya, Prila Chulo of Opus Dei and the Holy Cross, Christy Society of the Holy Cross. Pasi special na intensyon in Ateng May, Adi, Jeda Juliet, Zion Halini, Dr. Carmen Enriquez, Bernard Pineda, Augusto Mbega, John Carol Limbuco, at Tereso Garcia. Para sa mga nagdiliwang ng kanilang kaarawan, Larry Grant Lampa, Angelina Pasumpang, Adrian Concepcion, Jillian Gallinato, Father Rex Andrian Corintan. Para sa mabilis na pagaling na Michael Santos at Baby Dawson. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Vicente Senior, Juliet, Rosario, Teresita, Ugnat, Rogelio, Rafael, Rolly, Pedro Neri, Reynaldo, Antonio, Virundia, Antonin, Gloria, Malu, Jordan, Angel, Eduardo, Edulberto, Teresita, Servando, Irma, Victorino, Simpicia, Felicissima, Alfredo Senior, Esther, Lisa Sanuel, Sililo, Jose, Monsignor Moises, Bishop Javier, Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa salamit sa inyong Panginoon. 
Manaming salami, maraming salamat sa pagmamahal mo. Bagamat hindi kami karapat-kapat, kami inalik mga anak mo. Tumungan mo kami kumilos sa kapat ng kapatid ni Cristo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
aking banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Cristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tiitipo ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa pagtubog ng araw, ay handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong alam. Ama, sinasamo namin ang pakabayan ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, makalaw na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito na ba'y maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Yeso Cristo na nagutos si pagdiwang ang misteryo nito. Ang gabi ni Pagkanulo siya, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Niyabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng aking dugo ni bubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. salo-salo sa kanyang katawan at tubo ay mapuspos ng Espiritu Santo at mang isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kaya binawayo rin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya aming magdamit ang iyong pamana. Kaya isa ng Diyos ang Adelheng Maria. Kaya isa ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose. Kaya isa ng mga apostol, mga martir, kaya San Jose Maria Escriba, ni Biaco Alvaro del Portillo, banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daibig. Patatagin mo sa pananampalatay at pag-ibig ng iyong simbang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco ng aming Obispo Dennis ng tanang mga obispo at buong kapalingan at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo mga kaibigan ng iyong angkal na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ang mga maawain, tukupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigi. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharingan mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating Sa magtagat aming masisilayan ng iyong kagandaan sa pamagitan ng aming Panginoong Yesu Cristo sa na pinag, siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. 
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanyang, ang lahat ng parangal at papuli ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
ang kordero ng Diyos, ito na galis kang kasalanan ng salimutan, mapala na minahayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ang malamang kailangan ng tao. Susumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus 
at ipagadya kami sa lahat ng mga tao. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng si Kristo na nabubuhay na bahari na sama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan, Amen. Dumudulo kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Higat mo ang mga kahilinan sa aming pangangalinan at ipagdiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpahan ng Birgay. Amen. Mahal na Birgay ng Fatima, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcampe, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Caluso, ipanalangin mo kami. San Jose Maria Escriba, ipanalangin mo kami. Piyato Alvaro del Portillo, ipanalangin mo kami. San Cristo Mato, ipanalangin mo kami. San Tasim Tamar, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon, at sumayin niyo ito. Kukuhang kulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagay niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Ama at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.